அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா தீவிரவாத தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்கலாம் இந்த லெசன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்டரி வால்யூம் ஒன்னுல இருக்கு யூனிட் டூ சரிங்களா வால்யூம் ஒன்னுல இருக்கிற யூனிட் டூல பாக்கலாம் ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்னோட வீடியோ வந்து இருக்கு அதனோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க பாருங்க ஓகே இது செகண்ட் லெசன் ஓகே நெக்ஸ்ட் தீவிரவாத தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் பார்க்கலாம் லெசனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் இருக்குல்ல ஆல் அப்படிங்கிற ஸ்பீக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வங்க பிரிவினை பத்தி பாக்க போறோம் மெயினா நம்ம பாக்குறது வங்க பிரிவினை தான் நெக்ஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாம சூரத் பிளவு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பாக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் சில ஆளுமைகளை பத்தி பாக்க போறோம் மாவு சிதம்பரம் மாவை சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய பாரதி இவங்களோட ஆள் இந்த ஆளுமைகளோட விவரங்களையும் நம்ம பத்தி பாக்க போறோம் இந்த லெசன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான லெசன்ஸ் தான் புள்ளி விவரங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டான லெசன் கூட நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல இறுதியில பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் குள்ள ரெண்டு பிரிவுகள் உருவாகுது என்ன அப்படின்னா மிதவாத தேசியவாதம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தீவிரவாத தேசியவாதம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிரிவுகள் வந்து உருவாகுது இதுல தீவிரவாதிகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா மிதவாதிகளை இறைஞ்சிதல் கொள்கையை பின்பற்றுகிறவர்கள் அதாவது மன்றாடி கேட்கறது ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக இந்த தீ மிதவாதிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா சில விஷயங்களுக்கு ஆங்கிலேயரிடம் மன்றாடுதல் மனு கொடுக்கறது நெக்ஸ்ட் இறைஞ்சிதல் கொள்கை இந்த மாதிரியான பின் கொள்கைகள் வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்கிறதுனால தீவிரவாதிகள் மிதவாதிகளை விமர்சிக்கிறாங்க யார் விமர்சிக்கிறா தீவிரவாதிகள் மிதவாதிகளை விமர்சிக்கிறாங்க விமர்சிச்சதுனாலதான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் மாநாட்டுல ரெண்டு பிரிவா வந்து பிரிஞ்சிடுறாங்க இந்த சில மூன்று இடங்கள்ல தீவிரவாதிகள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னோட இடங்கள்ல தீவிரவாத கொள்கையை வந்து அதாவது போர்க்குணம் மிக்க இவங்களுடைய தீவிரவாத கொள்கையை வந்து வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறாங்க யார் ஆயிரணும் அப்படின்னா பாலகங்காதர திலகர் மகாராஷ்டிராவில பாலகங்காதர திலகர் நெக்ஸ்ட் பிபின் சந்திரபால் வங்காளத்துல பிபின் சந்திரபால் பஞ்சாப்ல லாலா லஜபதி ராய் இந்த மூணு பேருமே தன்னுடைய தீவிரவாத கருத்துக்களை வந்து விளைவிக்கிறவங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மூன்று பேருமே தீவிரவாத தேசியவாதிகள் சரிங்களா பாலகங்காதர திலகர் பிபின் சந்திரபால் லாலா லஜபதி ராய் இந்த மூன்று பேருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா தீவிரவாத தேசியவாதத்தை சார்ந்தவர்கள் இவங்க தன்னோட இடங்களான பாலகங்காதர திலகர் மகாராஷ்டிராவிலையும் பிபின் சந்திரபால் வங்காளத்திலையும் பஞ்சாப்ல லாலா லஜபதி ராய் இந்த மூணு பேருமே தன்னோட இடங்கள்ல தீவிரவாத தன்மையை வந்து வளர்ச்சி அடைய வைக்கிறாங்க இந்த பகுதி பாத்தீங்கன்னா பொருத்துகளை கண்டிப்பா கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தீவிரவாதம் வளர்ச்சி அடைவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மூன்று காரணம் இருக்கு ஒண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் குள்ள ஏற்பட்ட உட்குழுக்கள் உட்பூசல் உட்குழுக்கள் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தீவிரவாத மிதவாத தேசியவாதிகளின் அரசியல் நடவடிக்கைகளால் ஏற்பட்ட மனச்சோர்வு ஏன் வந்து மனச்சோர்வு அடைஞ்சாங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய கோரிக்கைகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா மனு கொடுக்கறது இறைஞ்சி கேட்கறது இந்த மன்றாடி கேட்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்களா இருந்ததுனால தீவிரவாத தேசியவாதிகள் மனச்சோர்வு அடைஞ்சாங்க இது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது காரணம் மூன்றாவது என்ன அப்படின்னா வங்காளத்தை பெருத்ததற்கான கர்சன் மீது ஏற்பட்ட கோபம் இந்த மூணு கோபம் தான் தீவிரவாத தேசியவாதம் உருவாவதற்கு ஒரு காரணமா இருந்துச்சு இது பகுதினா கூற்றும் காரணமும் அப்படிங்கிற பகுதியில கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்கு இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பகுதி தான் நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வங்க பிரிவினை தான் ஆங்கிலேயர்கள் பிரித்தாளும் கொள்கை வந்து பின்பற்றினார்கள் இல்லையா அதுல இவங்க செஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்ன அப்படின்னா வங்க பிரிவினை தான் இது காரணி எதிர்ப்பு சுதேசி சுதேசி வளர்வதற்கு வினையூக்கியாக இருந்துச்சு அதாவது இந்திய மக்களிடையே காரணி எதிர்ப்பு சுதேசி சுதேசிய சுதேசம் வளர்வதற்கு எதிர்மறை காரணியாக தான் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரிவினை திட்டம் முதன் முதலாக யாரனால எதிர்க்கப்பட்டது அப்படின்னா மிதவாத தேசியவாதிகள் தான் இந்த வங்க பிரிவினை திட்டத்தை முதன் முதலாக எதிர்த்தாங்க சரிங்களா தீவிரவாதிகள் கிடையாது மிதவாதிகள் தான் வந்து வங்க பிரிவினை வந்து முதன் முதலாக எதிர்த்தாங்க சரி நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் இது என்னென்ன சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கம் ஒண்ணு உருவாச்சு இல்லையா அது என்னென்ன ஒரு கொள்கைகளை வந்து வச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா என்னென்ன கொள்கைகளை வந்து வச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அந்நிய பொருட்களை புறக்கணிக்கிறது சுதேசி இயக்கம் என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல தான் சுதேசி இயக்கம் வந்து உருவாச்சு ஆயிரத
பதினொன்னுல காந்திய காலகட்டம் அப்படின்னு சொல்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல காந்தி சகாப்தத்திற்கு ஒரு முன்னோடி திட்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கில அரசாட்சியின் கீழே சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவினர் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் அவங்கள அவர்களவர்களுடைய வாழ்வின் பொது அம்சமாகிவிட்ட காலனிய சுரண்டல் காலனிய சுரண்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையிலையும் இருக்குது இந்த சுரண்டல் வந்து பொது அம்சமாக மாறிடுச்சு மக்களுடைய பொது அம்சமாகவே மாறிடுச்சு காலனிய சுரண்டல் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வெளிக்கொணரப்பட்டதால் இயக்கத்தின் சமூக ஆதரவு தளம் வந்து விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே வந்துச்சு அதாவது சுதேசி இயக்கத்தோட சமூக ஆதரவு தளம் வந்து விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே வருது இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் வரலாற்றில் முதல் முதலாக பெண்களும் தொழிலாளர்களும் விவசாயிகளும் விளிம்புலி நிலை மக்களும் நவீன தேசிய சிந்தனைகளையும் அரசியலையும் அறிந்து கொண்டனர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சுதேசி இயக்கத்தினால தான் பெண்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெண்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் விளிம்புலி நிலை மக்கள் இவங்க எல்லாமே நவீன சே தேசிய சிந்தனைகள் வந்து அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வட்டார மொழி பத்திரிகைகளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த மாதிரியான ஒரு காலனி ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து மக்கள் அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே உதவியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டில் வட்டார மொழி பத்திரிகைகள் அப்படின்னு சொல்கிற தமிழ்நாட்டில் சுதேசமித்திரன் மகாராஷ்டிராவில் கேசரி வங்காளத்தில் யுகந்தர் அப்படிங்கிறது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வட்டார மொழி பத்திரிகைகள் தான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் சுதேசமுத்திரன் மகாராஷ்டிராவில் கேசரி வங்காளத்தில் யுகந்தர் அப்படிங்கிற மூன்று பத்திரிகைகளுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சுதேசி இயக்கத்தை வெளிக்கொணுகிற வட்டார மொழி பத்திரிகைகளாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதேசி இயக்கம் மக்களிடையே பெரும் ஆதரவை பெற்ற நிலையில் தேசிய இயக்க நடவடிக்கைகளை அவை எத்தகையதாக இருந்தாலும் அவற்றை நசுக்கும் பொருட்டு ஆங்கிலேய அரசு சில சட்டங்களை வந்து வகுத்தது அது என்னென்ன அப்படின்னா பொதுக்கூட்டங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வெடிமருந்து சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு செய்தித்தாள் சட்டம் தூண்டுதல் ச தூண்டுதல் குற்றச்சட்டம் ஏன் செய்தித்தாள் சட்டமும் கு தூண்டுதல் குற்றச்சட்டமும் இருக்குது அப்படின்னா சில செய்தித்தாள்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதேசி இயக்கம் வளருவதை தூண்டுகிறது இதை தான் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டையும் ஒன்றா ஒன்றா வச்சுட்டாங்க செய்தித்தாள் சட்டம் தூண்டுதல் குற்றச்சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு இந்திய பத்திரிகைகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து என பல அடக்குமுறை சட்டங்களை வந்து வரிசையை ஏற்றிக்கிட்டே வராங்க பொதுக்கூட்டங்களை கண்காணிக்கிறது பதிவு செய்கிறது அந்த மாதிரியான மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாமே வந்து இருக்குது பேச்சுக்களை பதிவு செய்வதற்கு முதன் முதலியாக காவல்துறையினர் சுருக்கெழுத்து முறையை பயன்படுத்தினாங்க பொதுக்கூட்டங்கள் இந்திய தேசியவாதத்தை சேர்ந்தவங்க சுதேசி இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க பேசினாங்க அப்படின்னா அவங்க பேசுகிற பேச்சுக்களை எல்லாம் பதிவு செய்கிறதுக்கு ஆங்கிலேயர்கள் என்னத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சுருக்கெழுத்த முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க ஷார்ட் கேண்டை வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பாடத்தில் நம்ம என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வங்காளத்தில் ஏற்பட்ட பிரிவு எப்படி சம் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்ட சுதேசி இயக்கம் என்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் வாவூ சிதம்பரம் வாவி சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணிய சிவா சுப்பிரமணிய பாரதி அவங்களோட பாத்திரத்தின் மீது நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வங்க பிரிவினை எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொ எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஜனவரி ஆறில் புதிய தலைமை ஆளுநராகவும் இந்தியாவின் அரச பிரதிநிதியாகவும் கர்சன் பிரபு பணி நியமனம் செய்யப்பட்டார் கர்சன் பிரபு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஏன்னா இவர் தான் பார்த்திங்கன்னா வங்க பிரிவினைக்கு காரணமாக இருந்தவர் கர்சன் பிரபு இவை எப்பொழுது இந்திய பிரதிநிதியாக நியமனம் செய்யப்பட்டார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஜனவரி ஆறில் நியமனம் செய்யப்படுகின்றார் என்ன பதவி அப்படின்னா புதிய தலைமை ஆளுநராகவும் இந்தியாவின் அரச பிரதிநிதியாகவும் நியமனம் செய்யப்படுகின்றார் ரெண்டு பதவியில் நியமனம் செய்யப்பட்டார் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா புதிய தலைமை ஆளுநர் ரெண்டாவது இந்திய அரச பிரதிநிதி அப்படிங்கிற ரெண்டு பொறுப்புமே இவருக்கு வந்து கொடுக்கப்படுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பஞ்சங்கள் பிளேக் நோய் இந்த மாதிரியான நிறைய தாக்க நம்ம இந்தியாவில் இருந்ததுனால ஆங்கிலேயர்கள் மீது நிறைய வந்து ஒரு 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 கெட்ட எண்ணம் அதாவது தவறான எண்ணம் தான் நம்ம மக்கள்கிட்ட இருந்துச்சு சரிங்களா இதுதான் வங்கால வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட வங்க பிரிவினையோட படம் தான் இது எப்போ வந்து வங்க பிரிவினை திரும்ப வந்து பின்வாங்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல வங்க வங்க பிரிவினை ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான இடங்களை பிரிச்சிருக்காங்கன்னா இங்கேருந்து வங்காளம் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பகுதி இது வந்து மேற்கு வங்காளம் இது பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கிழக்
இஷ்டு பக்கத்து கல்கத்தா மாநகராட்சி குழுவில் அங்கம் வகித்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்திய உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை குறைச்சார் ஆங்கிலேயர்கள் சில நடவடிக்கைகள் எடுத்தாங்க இல்லையா அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் சில சட்டங்களை உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தா மாநகராட்சி குழுவில் அங்கம் வகித்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்திய உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கை வந்து குறைச்சாங்க எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் இயற்றப்பட்ட பல்கலைக்கழக சட்டத்தின்படி கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழே வந்துச்சு எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கில் கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம் ஆங்கிலேய அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டது எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக இரகசிய சட்டம் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அலுவலக இரகசிய சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலில் அலுவலக இரகசிய சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது இறுதியா வங்காளத்தை பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணை வந்து பிறப்பிக்கப்படுகிறது கர்சன் பிரபு வந்து இந்த ஆணையை பிறப்பிக்கிறாரு எப்பொழு எப்பொழுது வந்து பிறப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல பிற ஆணை வந்து பிறப்பிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆணை வந்து பிறப்பிக்கப்படுகிறது இந்த பிரிவினை இந்தியா முழுவதும் பரவலான எதிர்ப்புக்கு இட்டு செல்கிறதா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்திய தேசிய இயக்கத்துல ஒரு புதிய கட்டத்தை தொடங்க வைக்கிறதாவும் இந்த வங்க பிரிவினை வந்து இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஒரு நிர்வாக பிரிவு அப்படிங்கிற பொருளில் வங்காளம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய மேலாண்மை செய்யக்கூட முடியாத ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு இடமாக இருந்துச்சு சரிங்களா அதுக்காக பிரிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் வந்து அது அந்த அவசியம் இருந்துச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு முதல் விவாதங்கள் நடந்துகிட்டே வருது வங்காளத்தை பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற விவாதம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது கர்சன் பிரபு வந்து பதவி ஏற்பதற்கு முன்னாடியே வந்து இந்த விவாதம் வந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு மார்ச் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுல பிரிவினைக்கான திட்டத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கப்படுகிறது அதாவது அது ஏற்கனவே அமல்ல இருந் அதாவது வாக்குவாதத்தில் விவாதத்தில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இருந்தாலும் எப்பொழுது வங்க பிரிவினைக்கு திரும்பவும் வந்து புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னா மார்ச் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுல பிரிவினைக்கான திட்டம் புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் கர்சன் அசாம் போயிருந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய பெரும் பண்ணையாளர்கள் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா கல்கத்தாவுக்கு அருகே தங்களுக்கு ஒரு கடல் வழியை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா அவங்க அஸ்ஸாம் பெங்கால் இரும்பு பாதையை சார்ந்திருப்பதை ஓரளவு தவிர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது வேண்டி கேட்குறாங்க இதன் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறாரு கர்சன் என்ன பண்ணுறாருனா டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றில் தன்னோட இந்தியாவின் பிரதேச மனு விநியோகம் அப்படிங்கிற குறிப்பில் ஒரு திட்டத்தை வந்து எழுதியிருக்கிறாரு என்ன திட்டம் அப்படின்னா கர்சனை வந்து ரெண்டு அந்த திட்டம் ரிஸ்லி அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது அந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்லி அறிக்கை அப்படிங்கிற எழு எழுதப்படுகிறது எந்த குறிப்பில் எழுதியிருந்தாங்கன்னா இந்தியாவின் பிரதேச மறு விநியோகம் அப்படிங்கிற குறிப்பில் எழுதியிருக்காரு அது எந்த வருடம் அந்த குறிப்பு எழுதப்பட்டது அப்படின்னா டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றில் எழுதுறாரு சரிங்களா ஓகே அந்த அறிக்கையோட பேர் என்ன அப்படின்னா ரிஸ்லி அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இந்த அறிக்கை பிரிவினைக்கு இந்த அறிக்கையானது பிரிவினைக்கு ஆதரவாக இரண்டு காரணங்களை முன்வைக்குது அது என்னென்ன காரணம் ஆங்கிலேய அதிகாரிகளின் வசதிக்காகவும் ஐரோப்பிய வணிகர்களின் வசதிக்காகவும் தான் வங்க பிரிவினையானது தீட்டப்பட்டது வங்க பிரிவினை பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து தீட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாத்துக்குமே வந்து மறைக்கப்படுகின்றது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தொடக்கத்தில் வங்காளத்தில் சில பகுதிகளை மாற்றுறது அல்லது ஏனைய பகுதிகளை மாற்றி அமைக்கிறது அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வந்து இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்று அது டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துக்குள்ள இந்த மாதிரி திட்டம் தான் இருந்துச்சு சில பகுதியில் மாற்றலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இருந்துச்சு ஆனால் வங்காளம் ரெண்டு மாகாணமாக பிரிக்கப்படணும் புதிய கிழக்கு வங்காளமும் அசாமும் சிட்டகாங் சிட்டகாங் டாக்கா திப்பேராவில் இருக்கிற ராஜசாகி மலையின் சில பகுதிகள் அசாம் மாகாணம் இந்த மாதிரி இன்னொரு மாகாணமாகவும் பிரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டம் திட்டினாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வங்க பிரிவினை பிரிப்பதற்கான முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்து முஸ்லீம்களை பிரிக்கிறதா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கர்சனுடைய நோக்கம் இதுதான் இந்து முஸ்லீம்களை எப்படி அவது பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதா அது மட்டும் இல்லாமல் வங்காளத்தை மொழி அடிப்படையில் பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிற கருத்து கர்சனால் பின் புறந்தள்ளப்பட்டது கர்சனோட எண்ணமே பார்த்தீங்கன்னா இந்து மக்கள் இந்து முஸ்லீம் மக்களை வந்து பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறதா ஆனால் அதற்கு முன்னாடி மொழி அடிப்படையில் பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருந்தது வந்து கர்சன் பிரபு வந்து புறந்தள்ளுகிறார் அந்த கருத்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார் நெக்ஸ்ட்
பகீரதி அப்படிங்கிற ஆறு தான் இரண்டாக பிரிக்கின்ற ஆறு எந்த எது அப்படின்னா வங்காளத்தை சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல டாக்காவில் கர்சன் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு உறுதி அளிக்கிறார் நீங்க வந்து நம்ம மாகாணம் பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா அங்க ஒரு தனி ஒரு ராஜ்யம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு உறுதி அளிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல டாக்காவில் கர்சன் வந்து இந்த உறுதி வந்து அளிக்கிறாரு இதை நம்பி முஸ்லீம்கள் வந்து அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வங்க பிரிவினை வங்காள மக்களை மதத்தின் அடிப்படையில பிரிப்பதற்கு பதிலாக அவர்களை ஒன்றுபடுத்தியது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இனம் வர்க்கம் சமயம் வட்டாரம் இது எல்லாமே தாண்டி மக்களிடையே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற வங்காளிகள் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை ஆங்கில நிர்வாகம் ஆங்கில நிர்வாகம் ஒருவேளை குறைத்து மதிப்பிட்டிருக்கலாம் சரிங்களா ஆங்கில நிர்வாகம் வந்து எப்படி வந்து வங்காளிகள் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை நம்ம அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் இந்த பிரிவினை வந்து தீட்டிருக்காங்க ஆனா அது செல்லுபடியாகல நெக்ஸ்ட் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல இறுதியில சமூகத்தின் பெரும்பகுதியினரிடையே பாத்தீங்கன்னா வங்காள ஒற்றுமை அப்படிங்கிற ஒரு வலுவான எண்ணம் வந்து வளர்ந்துருந்துச்சு அதுக்கு காரணமா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் அவர் தன்னோட வங்க மொழி பத்திரிகை பத்திரிகை வந்தனால தன்னோட வங்காளிகள் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை வந்து உருவாக்கி வச்சிருந்தாரு வட்டார மொழி பத்திரிகைகள் வளர்ச்சி ஒற்றுமை தொடர்பான கதை வடிவிலான விவரிப்புகள் கட்டமைப்பில் கட்டமைப்பதில் பங்காற்றியது அவங்க எல்லாமே ஒரு கதை வடிவிலான வங்காளிகள் அப்படிங்கிற அடையாளத்தை வந்து ஒற்றுமைப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம பஞ்சங்கள் வேலையின்மை பொருளாதார வளர்ச்சியில ஏற்பட்ட சருக்கள் எல்லாமே காரணி ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வை வந்து தோற்று வச்சது சரி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரிவினை எதிர்ப்பு இயக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாக்க டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றுல வங்க பிரிவினை அறிக்க அறிவிக்கப்பட்டதுல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா தீவிரவாத தேசியவாதிகள் மிதவாத தேசியவாதிகள் ரெண்டு பிரிவினுமே அதை வந்து விமர்சனம் செஞ்சுகிட்டே தான் இருந்தாங்க சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி கே கே மித்ரா பிரித்வா சந்திரரே இந்த மூன்று பேருமே ஒரு வேண்டுகோள் விழுப்பது மனு செய்வது அப்படிங்கிற அளவோட சுருங்கி போனது அப்படின்னு சொல்லி சுருங்கி போனது அப்படின்னு சொல்லி வந்து இருந்தாங்க இந்த மூன்று பேருமே மாதிரி மன்றாடி கேட்கறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் இருந்தாங்க யாருன்னா சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி கே கே மித்ரா பிரித்விராஜ் சந்திரரே அப்படிங்கிற மூணு பேருமே ஆனா பிரிவினுக்கு எதிராக இங்கிலாந்து மக்களின் கருத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது எனும் அளவில் அதன் நோக்கமும் கட்டுக்குள்ளேயே இருந்துச்சு எப்படி இருந்தாலுமே பரவலான எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பத்தொன்பதுல வங்க பிரிவினை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது எப்பொழுது வங்க பிரிவினை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பத்தொன்பதுல வங்க பிரிவினையானது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் வங்க பிரி வங்க வங்காளம் பிரிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உறுதி வந்து கொடுத்தாங்க அது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றுல சொன்னாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றுல சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பத்தொன்பதுல வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது வங்காளம் கண்டிப்பாக பிரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிபின் சந்திரபால் அஸ்வினி குமார் தத்தா அரவிந்த் கோஷ் போன்ற தலைவர்கள் கொடுத்த அழுத்தத்தால தான் மிதவாத தேசியவாதிகள் தங்களோட உத்திகளை வந்து மாற்று மறு மறு பரிசீலனை செய்யலாம் நீங்க கொஞ்சம் ஒரு தீவிரவாத தேசிய போக்க கொஞ்சம் கையில் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உதவியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால இந்த தீவிரவாத தேசியவாதிகள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த ஒரு செயல் என்னன்னா ஆங்கில பொருட்களை புறக்கணிக்கிறது அப்படிங்கிறதா ஆங்கில பொருட்களை புறக்கணிக்கிறது யாரால நடந்துச்சு அப்படின்னா மிதவாத தேசியவாதிகள் தான் இந்த மிதவாத தேசியவாதிகளுக்கு இந்த பிரஷர் கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பிபின் சந்திரபால் அஸ்வினி குமார் தத்தா அரவிந்த் கோஷ் அப்படிங்கிற மூன்று பேரும் தான் இவங்க கொடுத்த இந்த ஊக்கத்தினால என்ன ஆகுது அப்படின்னா தீ மிதவாத தேசியவாதிகள் அந்த புறக்கணி அந்த பொருட்களை வந்து அந்நிய பொருட்களை வந்து புறக்கணிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பதினேழுல கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற கூட்டத்துல மக்களுடைய எதிர்ப்பை விரிவுபடுத்துவது அப்படிங்கிறது வந்து முடிவு செய்யப்படுகிறது என்னது மக்களோட எதிர்ப்பை விரிவுபடுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு செயல் வந்து முடிவு செய்யப்படுகிறது அது எந்த கூட்டத்துல அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பதினேழுல இந்த கூட்டத்துல முடிவு செய்யப்படுகிறது ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பத்தொன்பதுல தான் அவங்க வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிடுறாங்க எப்போ ஆயிரத்தி இங்க வந்து எப்போ வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கிறாங்கன்னா ஜூலைல ஜூ ஜூலைல அதே மாதிரி ஜூலை பதினேழுல கூ இந்த கூட்டத்துல மக்களோட எதிர்ப்பை வந்து இன்னும் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து முடிவு செய்யப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கூட்டத்துல ஆங்கிலேய பொருட்களையும் நிறுவனங்களையும் புறக்கணிக்க சுரேந்திரநாத் தாகூர் வந்து அரைக்கூவால் விடுத்தார் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் யார் வந
முறையாக பிரகடனம் செய்யப்படு பிரகடனம் செய்யப்படுகின்றது இந்த சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கம் தோன்றியது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் எந்த மாதம் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் மாதம் ஏழு ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி இயக்கத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலானது வங்க பிரிவினையை ரத்து செய்ய போதுமான அளவுக்கு கட்டுக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு மேலும் மிதவாத தேசியவாதிகள் இது வியக்கத்தை பயன்படுத்தி முழு அளவிலான அமைதி வழியில எதிர்ப்பு தொடங்குவதற்கு முற்றிலும் எதிராக இருக்கிறாங்க ஆனா தீவிர தீவிரவாத தேசியவாதிகள் இந்த இயக்கம் ஏனைய மாகாணங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படவும் முழு அளவிலான வெகுஜன இயக்கத்தையும் துவங்குவதற்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்க யார் அப்படின்னா தீவிரவாத தேசியவாதிகள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இயக்கத்தோட பரவல் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தலைவர்களோட திட்டமிட்ட முயற்சிகளுக்கு மேலாக வங்க பிரிவினை எதிர் எதிர்கான எதிரான தன்னெழுச்சியான எதிர்ப்புகள் வந்து ஏற்படுது அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் தன்னெழுச்சியாகவே எழுந்து வர்றாங்க அதாவது குறிப்பா ஆஹ் அந்நிய பொருட்களை வந்து புறக்கணிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல எல்லாமே வந்து எழுச்சி பெற்று வர்றாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மத விழாக்களான துர்கா பூஜை பார்த்தீங்கன்னா அந்நிய பொருள் புறக்கணிப்பு பற்றி அந்நிய பொருள் புறக்கணிப்பு கல்வி நிறுவனங்கள் புறக்கணிப்பு இந்த மாதிரியான புறக்கணிப்பு செய்யப்படுவதற்கான ஒரு பிரச்சார மேடையாக பயன்படுத்தப்பட்டது என்ன அப்படின்னா மத விழாக்களான துர்கா பூஜை அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரப்பூர்வமாக வங்காளம் பிரிக்கப்பட்ட நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அக்டோபர் பதினாறு இந்த அதிகாரப்பூர்வமாக வங்காளம் பிரிக்கப்பட்ட நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அக்டோபர் பதினாறு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாளை துக்க நாளாக கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சுதேசி இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அறிவிச்சது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஜூலை பத்தொம்போதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பத்தொம்போதுல வங்காளம் வந்து பிரிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல ஆக அக்டோபர் பதினாறுல முறையாக பிரிக்கப்பட்டது சரிங்களா அதிகாரப்பூர்வமாக பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா துக்க நாளாக அது அனுசரிக்கிறதுனால அக்டோபர் பதினாறு துக்க நாளாக அனுசரிக்கிறதுனால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா போய் கங்கையில் நீராடி வந்தே மாதுரம் அப்படிங்கிற பாடு பாடலை பாடிக்கிட்டே வீதிகளில் உலா வந்துகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் புறக்கணித்தலும் வங்காளத்தில் தே சுதேசி இயக்கமும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் புறக்கணித்தல்னா என்ன அப்படின்னுங்கிறதையும் வங்காளத்தில் சுதேசி இயக்கம் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திட்டமிடப்பட்ட தன்னெழுச்சியான போராட்ட முயற்சிகள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒரு நீண்ட கால போராட்டத்திற்கு அடித்தளமாக இருக்குது அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் மேலே நம்ம நீண்ட காலம் போராடுவதற்கு ஒரு ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திட்டமிடப்பட்ட தன்னெழுச்சியான போராட்ட முயற்சிகள் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக ஆக்குவதும் இந்த விரிவான திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் புறக்கணிக்கிறத சுதேசி எப்போதும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டதாகவும் சுதேசி இயக்கம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து புறக்கணிக்கிறது அதாவது ஆங்கிலேய பொருள்களை புறக்கணிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் வந்து ரெண்டையுமே எப்பவுமே ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டதாகவும் இந்தியாவை தன்னிறைவு பெற்ற நாடாகவும் ஆக்குறதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தோட ஒரு பகுதியா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சென்னையில சேர்ந்த தேசியவாதியான ஜி சுப்பிரமணியம் ஜி சுப்பிரமணியம் எந்த பகுதியை சார்ந்தவர் அப்படின்னா சென்னையை சார்ந்தவராக இருந்தார் இவரோட சுதேசி இயக்கத்தோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பாரு சுதேசி இயக்கத்தை பற்றி என்ன அப்படின்னா தேசிய வாழ்வின் அனைத்து தலங்களிலும் தங்களின் சார்பு நிலைக்கு எதிரான புரட்சி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருப்பாரு கோபாலகிருஷ்ண கோகலேவோட வார்த்தைகள்லையும் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா சுதேசி இயக்கமானது நம்முடைய தொழில்களின் முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமல்லாம நமது தேசிய வாழ்க்கை சார்ந்த அனைத்து துறைகளின் மேம்பாட்டிற்குமானது அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா கோபாலகிருஷ்ண கோகலே அதுக்கு முன்னாடி தேசிய வாழ்வின் அனைத்து தலங்களிலும் தங்களின் சார்பு நிலைக்கு எதிரான புரட்சி அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா ஜி சுப்பிரமணியம் இவர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா நம்ம சென்னையை சேர்ந்தவராக இருந்தார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காந்தியடிகளோட வருகையோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுதேசி இயக்கம் வந்து கனெக்ட் பண்ணப்பட்டது சரிங்களா அதாவது இணைக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்கப்பூர்வமான சுதேசி அப்படின்னு யார் குறிப்பிடுறாங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் ஆக்கப்பூர்வமான சுதேசி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்படுறாங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்கப்பூர்வமான சுதேசி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்படுவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய எழுத்துக்களின் மூலமாக சுதேசி இயக்கத்தை வந்து பிரபலம் அடைய செய்தார் சரிங்களா தனிச்சிறப்புடையவர்களில் ஒருவரான ரவீந்திரநாத் தாகூர் தனது எழுத்துக்கள் மூலம் இந்த சுதேச கருத்துக்களை வந்து பிரபலம் அடைய செய்தார் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுய உதவி ஆத்ம சக்தி அப்படிங்கிற ஆக்க
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தாய்மொழியில கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி வலியுறுத்தியவர் யாரு அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாக்கூர் தான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தாய்மொழியில வழங்கப்பட வேண்டும் என வற்புறுத்தியவர் யாரு அப்படிங்கறது காந்தியடிகளும் இருக்காரு ஆனா ரவீந்திரநாத் தாகூரும் இருக்காங்க ரெண்டு ஆப்ஷனையும் நம்ம பாத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சுய உதவி அதாவது ஆத்ம சக்தி அப்படிங்கிற செய்தியை மக்களிடம் பரப்புவதற்கு மேலாக்கள் திருவிழாக்கள் இது எல்லாமே நம்ம அவங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பு விடுத்தவர் யாரு அப்படின்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் இதுக்கு மேலே வந்து அடைக்குவல் விடுத்தவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அழைப்பு விடுத்தவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ரெண்டுமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் தான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சுதேசி விற்பனை நிலையங்கள் வந்து பெருகுச்சு அதுக்கப்புறமா ஏன்னா நம்ம ஆங்கிலேய பொருட்களை வந்து புறக்கணிச்சிட்டோம் ஆனா பொருட்களை வாங்கிதான் ஆகணும் அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுதேசி இயக்கமே விற்பனை நிலையத்தை வந்து ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஜவுளி கைத்தறி துணிகள் சோப்புகள் மண்பாண்டங்கள் தீப்பெட்டி தோல் பொருட்கள் இந்த மாதிரியான சுதேசி விற்பனைகளை வந்து பெருக்கி வச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் இந்த பாக்ஸ்ல ஏற்கனவே ஒரு பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சுதேசி இயக்கம்னா என்ன சுதேசி சிந்தனையோட பரிணாம வளர்ச்சினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க விடுதலை போராட்டத்தின் அப்போ சுதேசி இயக்கம் என்ற எண்ணம் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல சில காங்கிரஸ் தலைவர்களாலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல மகாத்மா காந்தியடிகளாலும் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு ஒரு தத்துவமாக மாறுச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல ஒரு சில காங்கிரஸால மட்டும்தான் இந்த சுதேசி சிந்தனை அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல காந்தியடிகள் வந்து அதை முன்னெடுத்தாரு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சுதேசி இயக்கத்தோட பொருள் என்ன அப்படின்னா ஒருவரது சொந்த நாடு அப்படிங்கிறதா சுதேசி அப்படிங்கறதோட பொருள் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஒருவரது சொந்த நாடு அப்படிங்கறதா சுதேசி அப்படிங்கறதோட பொருள் இந்த தத்துவத்தின் தோற்றம் எப்பொழுது முதலே உருவாச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலயே உருவாச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல இந்த சுதேசி இயக்கம் வந்து எழுச்சி பெறுவதற்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல பூனாவில மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே அப்படிங்கிறவரோட சொற்பொழிவுகள் மூலமா தான் இந்த சிந்தனை வந்து பிரபலமாகியது சரிங்களா இந்த பூனாவில மகாதேவ் கோவிந்த் ராணடே அப்படிங்கிறவரோட சுருக்கமான பெயர் என்ன அப்படின்னா எம் ஜி ராணடே அப்படிங்கிறவர் தான் சரிங்களா முதன் முதலாக சுதேசி அப்படிங்கிற சிந்தனையை வளர்த்தவர் யாரு அப்படின்னா பிரபலப்படுத்தியவர் யாரு அப்படின்னா மகாதேவ் எம் ஜி ராணடே தான் அதாவது எம் ஜி ராணடே தான் எந்த வருடம் நடைபெற்ற சொற்பொழிவுலன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல எந்த ஊரை சார்ந்தவர் அப்படின்னா பூனாவில சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ராணடேவோட கருத்துப்படி ஒருவரோட சொந்த நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுற பொருட்களுக்கு அப்பொருட்களின் பயன்பாடு குறைவான மனநிலையை கொடுத்தாலும் அந்த பொருட்களுக்கு தான் முதன் முதல்ல முக்கியத்துவம் தரப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல காந்தியடிகள் இதை அனைத்து இந்தியர்களும் தங்களுடைய பிறந்த நாட்டிற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இணைத்து சுதேசி சிந்தனைக்கு புதிய பொருளை வந்து கொடுக்கிறாரு நம்மளுடைய காந்தியடிகள் எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஓகே நெக்ஸ்ட் சுதேசி அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்கும் ஆன்ம பலம் அது வெகு தொலைவில் உள்ள கிடைக்கிற பொருட்களை மேல நம்ம வைக்காம நம்மளால உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு மட்டுமே நம்ம முன்னுரிமை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம நாடு உண்மையான வளர்ச்சி அடையும் அப்படிங்கிறதா இந்த சுதேசி இயக்கத்தோட கொள்கையாகவும் இருந்துச்சு சுதேசி அப்படிங்கிறதோட பொருளாகவும் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க வட்டார மொழியில் கல்வி எனும் கருத்து சுதேசி இயக்கத்திற்கு வெகு முன்னரே தோன்றியது அதாவது இவங்க கவ கல்வியை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு வட்டார மொழி கல்வியை வந்து கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா இந்த கருத்து வந்து எப்ப தோன்றியச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல யாரால தோன்றியது அப்படின்னா சதீஷ் சந்திராவால தோன்றப்பட்டது ஒரு கழகம் ஒண்ணு உருவாக்குனாரு சதீஷ் சந்திரா ஒரு கழகத்தை வந்து உருவாக்குறாரு அது என்ன கழகம்னா வெடிவெள்ளி கழகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கழகத்தை உருவாக்குறாரு இந்த கழகத்துலதான் பாத்தீங்கன்னா வட்டார மொழியில் கல்வி அப்படிங்கிற கருத்து வந்து சுதேசி கருத்து வந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல நவம்பர் ஐந்துல விடிவெள்ளி கழகத்தின் முன்னெடுப்புல கல்விக்கான தேசிய கழகம் உருவாக்கப்பட்டது ஏன்னா ஆங்கிலேய கல்வியை புறக்கணிச்சாச்சு கல்விக்கான தேசிய கல்விக்கான ஒரு கழகம் வேணும் அப்படிங்கறதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் அஞ்சுல விடிவெளி கழகம் உருவாக்கப்படுகின்றது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சமிதி சமிதி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தொண்டர்கள் சுதேசி தொண்டர்கள் இருக்கிறதா பாத்தீங்கன்னா சமிதி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது இந்த இந்த சமிதி பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான செயல்களை செஞ்சிச்சு அப்படின்னா உறுப்பினர்களுக்கு உடற்பயிற்சி அளிக்கிறது அறநெறிகளை கற்றுக் கொடுக்கிறது பஞ்சங்களின் போதும் நோய்களின் பொழுதும் தாக்கத்தின் பொழுதும் சேவையாற்றுறது விழா காலங்கள்ல சுதேசி செய்திகளை பரப்புரை செய்யறது உள்ளூர் அளவுல
வாங்குவோரை சமூக புறக்கணிப்பு செய்வது சாதாரணமாகவே நடைபெற்றது இந்த சுதேசி இயக்கத்தினால என்னாச்சு அப்படின்னா வெளிநாட்டு பொருட்களை வாங்குறாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து சமூக புறக்கணிப்பு செய்யறது வந்து சாதாரணமாகவே நடைபெற்றுச்சு வெளிநாட்டு பொருட்களை யாராவது வாங்கினாங்கன்னா அவங்கள தள்ளி வைக்கிற பழக்கம் வந்து அப்பவே வந்து இருந்துச்சு எதனால அப்படின்னா இந்த சுதேசி இயக்கத்தினால தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க சாத்வீக செயலற்ற எதிர்ப்பு எப்போ வளர்ந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல இருந்து சுதேசி இயக்கம் முக் முக்கியமான மாற்றம் அடைந்து வந்துட்டே இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி இயக்கம் வங்க பிரிவினை வந்து ரத்து செய்யறதுக்கு உண்டான எந்த ஒரு செயலையும் வந்து செய்ய முடியாமையே இருந்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி இயக்கம் ஒரு முக்கிய மாற்றம் பெற்றது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சுதந்திரம் அல்லது சுயராஜ்யம் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் முடிவு பண்ணாங்க ஆக்கச்சார்பான சுதேசி செயல்பாடுகள் அரவிந்த் கோஷ் பிபின் சந்திரபால் போன்ற தலைவர்களாலும் ஏனைய தீவிர தேசியவாத தலைவர்களாலும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்யப்பட்டது அதாவது அரவிந்த் கோஷும் பிபின் சந்திரபாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இயக்கம் என்ன மாதிரியான விஷயத்தை வந்து செய்யலை வங்க பிரிவினை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு உண்டான எந்த ஒரு வேலை வந்து செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி சுதேசி இயக்கம் கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது யார்னால அப்படின்னா அரவிந்த் கோஸ் பிபின் சந்திரபால் இந்த ரெண்டு பேருமே சுதேசி இயக்கத்தை விமர்சனம் செய்தாங்க அவர்களின் புதிய வழிகாட்டுதின் கீழே சுதேசி இயக்க நிகழ்ச்சியினரில் பின்வருமாறு இணைத்து கொள்ளப்பட்டது அதாவது திரும்பவும் இவங்க ஒரு வழிகாட்டுதல் பண்றாங்க சுதேசி இயக்கம் இந்த மாதிரியான ஒரு முறையை வச்சிருந்தா கண்டிப்பா ஒரு ஒரு அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த சில கொள்கைகள் வந்து அதில் திணிக்கிறாங்க என்னன்னா அந்நிய பொருட்களை புறக்கணிக்கிறது ரெண்டாவது அரசு பள்ளிகளையும் கல்லூரிகளை வந்து புறக்கணி புறக்கணிக்கிறது மூன்றாவது நீதிமன்றங்களை புறக்கணிக்கிறது நான்காவது பட்டங்களை துறந்து விடுறது நெக்ஸ்ட் வந்து அரசு பணிகளை கைவிடுறது ஆறாவது ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறை தாங்க இயலாத அளவுக்கு போகும் பொழுது ஆயுதத்தை தேடுவது இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு விஷயங்களை வந்து எடுத்துக்கணும் சுதேசி இயக்கத்துல வந்து துணைய வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது யார் அப்படின்னா அரவிந்த் கோஷும் பிபின் சந்திரபாலும் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுதேசி இயக்கம் என்னென்ன மாதிரியா ஒரு பெரிய விஷயத்த பண்ணுச்சு என்ன அப்படின்னா மதத்தோடு பண்டைய பாரம்பரிய பெருமைகளையும் இணைத்து கொள்வது இவ்வியக்கங்களின் மிக முக்கிய கூறுகளாக மாறியது நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை விட்டு கொடுக்க கூடாது நம்மளுடைய மதத்தை விட்டு கொடுக்க கூடியது கூடாது அப்படிங்கிற ரெண்டு செயல்களுமே இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோளாக மாறியது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோட சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே சின்னதாக ஒரு லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ